നമസ്കാരം കേറ്റൻ ടെക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡൊമൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണുക ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഡോട്ട് കോം എന്നുള്ള ഡൊമൈൻ മാക്സിമം സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അതില്ലെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ മറ്റുള്ളതിലേക്ക് പോകാൻ ശ്രമിക്കുക ഡോട്ട് ഇൻ ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്നുള്ളതിലേക്ക് കാരണം ഏറ്റവും ക്യാച്ചി ആയിട്ടുള്ള ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഡോട്ട് കോം ആണ് ഏറ്റവും ഫെമിലിയറും അത് തന്നെയാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാനിരിക്കുന്ന ഡൊമൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കീവേഡ്സ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ഗൂഗിളിനകത്ത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഡൊമൈനിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം അത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഡൊമൈനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കീവേഡ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് സെർച്ച് ചെയ്ത് ഒരു ഡൊമൈൻ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ ഡൊമൈൻ എപ്പോഴും ചെറുതായിരിക്കണം ഒരു ആറ് ഏഴ് ലെറ്ററിൽ ഒതുങ്ങുന്നതോ അതിൽ മാക്സിമം പോയാൽ പത്ത് ലെറ്ററിൽ ഒതുങ്ങുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ ചുരുക്കണം നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം അതിനേക്കാൾ കൂടുതലാവുന്നത് ആളുകൾക്കത് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ഡൊമൈൻ നെയിം നമ്മൾ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൊമൈൻ നെയിം നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിനും നമ്മുടെ കസ്റ്റമേഴ്സിനും എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യണം എളുപ്പത്തിൽ സ്പെല്ല് ചെയ്യാനും എളുപ്പത്തിൽ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യാനും പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ആ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് നമ്മളൊരു ഡൊമൈൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡൊമൈൻ നെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അത് യുണീക്ക് ആയിരിക്കണം മറ്റെവിടെയും യൂസ് ചെയ്ത ഒരു പേരായിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം മറ്റാരും യൂസ് ചെയ്ത ചെയ്യാത്തതായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ അത് ബ്രാൻഡബിൾ ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ഓൺ ബ്രാൻഡിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം അത്തരം പേരുകൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഡൊമൈൻ നെയിം ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരിക്കലും ഐഫോൺ അതുപോലെ മറ്റ് എക്സ്ട്രാ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഒന്നും തന്നെ വരാൻ പാടില്ല അത് നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും അതുപോലെ നമ്മുടെ എസ് സി ഒ റാങ്കിങ്ങിനെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത പോയിൻ്റ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡൊമൈൻ നെയിമിനകത്ത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരേ ലെറ്റർ തന്നെ വീണ്ടും വരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ മാക്സിമം ശ്രമിക്കുക അത് നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിന് നമ്മുടെ പേജ് ആക്സസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ സ്പെല്ല് ചെയ്യുന്നതിന് സമയത്ത് കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പം അത്തരം ലെറ്റേഴ്സ് ഇല്ലാതെ ഡബിൾ ലെറ്റേഴ്സ് വരാതെ മാക്സിമം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഡൊമൈൻ നെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്താണോ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കാണിക്കാനാണോ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം അതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നതായിരിക്കണം നമ്മൾ എപ്പോഴും സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഡൊമൈൻ നെയിം അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡൊമൈൻ നെയിം മറ്റാരെങ്കിലും മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡൊമൈനുകൾ ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ യൂസേഴ്സിന് അതൊരു കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ കാര്യങ്ങളൊന്ന് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മുൻകൂട്ടി ആരെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിലവിൽ ആരെങ്കിലും അത്തരം റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റുമായി നമ്മുടെ ബിസിനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏറ്റവും മികച്ച ഡൊമൈൻ നെയിം നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം ഡൊമൈൻ നെയിം ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നമ്മുടെ ഓൺലൈനിൽ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ് ഇത്തരം ജനറേറ്ററുകൾ അത് മാ അത് ഉപയോഗിച്ച് മാക്സിമ